ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் அட் ஆன் இன் இது மூணையும் வந்து காலம் அதாவது எந்தெந்த நேரத்தில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட் பார்க்கலாம் அட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை சொல்லும்போது நம்ம வந்து அட் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ கெட் அப் அட் செவன் ஓ கிளாக் நான் ஏழு மணிக்கு எழுந்திருச்சேன் அப்போ வந்து இந்த செவன் அதாவது ஒரு டைமை கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அதனால் அங்கே வந்து அட் யூஸ் பண்ணணும் த மூவி ஸ்டார்ட்ஸ் அட் எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் மூவி வந்து சினிமா வந்து எட்டு முப்பதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஐ வில் கம் ஹோம் அட் த்ரீ பிஎம் நான் வந்து வீட்டுக்கு மூணு மணிக்கு வந்துடுவேன் வி ஆர் அரைவிங் அட் டென் ஏஎம் நாங்கள் வந்து பத்து மணிக்கு அங்கே வந்து சேர்ந்துடுவோம் இப்போ வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ டுவெல் ஃபைவ் ஏஎம் அந்த மாதிரி நம்பர் இல்லாமல் கூட குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தை கொடுக்கும்போது நம்ம அட் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நூன் நூன்னா மதியம் அட் நூன் அப்படின்னு சொல்லணும் சன்ரைஸ் அதாவது சூரியன் உதிக்கும் நேரம் அட் சன்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் மிட் நைட் நள்ளிரவு அட் மிட் நைட் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தை குறிக்கும் போதும் நம்ம அட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் மந்த் சொல்லும்போது மந்த் அதுவும் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி அந்த மாதிரி மந்தை சொல்லும்போது இயர்ஸை சொல்லும்போது செஞ்சுரி அந்த மாதிரி பல நூற்றாண்டுகள் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம இன் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சீசன்ஸ் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு சம்மர் அதாவது கோடைக்காலம் வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர்காலம் இந்த மாதிரி சொல்லணும்ல அதுக்கும் நம்ம இன் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் டைம் பீரியட்ஸ் அதாவது டூ ஹவர்ஸில் டென் ஹவர்ஸில் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம் இன் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் வந்து நேர தொகுப்பு அதாவது காலை மதியத்துக்கு முன்னாடி அதாவது மார்னிங் மதியத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃபோர் நூன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் நைட் இந்த மாதிரி மார்னிங் இன் த மார்னிங் ஆர்டிக்கல் வந்து கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் அது எப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக பார்க்கலாம் வாங்க ஐ வில் கோ தேர் இன் த ஆஃப்டர்நூன் இன் த ஆஃப்டர்நூன் பார்த்திங்களா இன் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ வாஸ் தேர் இன் மீ நான் வந்து மே மாதம் அங்கே இருந்தேன் மை பாடி இஸ் இன் ஏப்ரல் இது மந்தை சொல்கிறங்கிட்டு தான் இங்கே வந்து இன் வந்திருக்கு அப்புறம் வி ஆர் லிவிங் இன் த டுவெண்ட்டி செகண்ட் சென்ச்சுரி நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இட் வாஸ் பில்ட் இன் த ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி இது வந்து ஐந்து ஐந்தாவது நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது மை அங்கிள் ஃபேமிலி இஸ் கம்மிங் டு இந்தியா இன் த சம்மர் என் மாமா வீட்டிலேருந்து கோடைக்காலத்துக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம மை அங்கிள் ஃபேமிலி இஸ் கம்மிங் டு இந்தியா இன் த சம்மர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டேஸ் அதாவது இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதான் அந்த பீரியட் சொன்னால டைம் பீரியட் அந்த டைம் டைம் ஷீ வில் பி ஹியர் இன் டூ ஹவர்ஸ் அவள் டூ ஹவர்ஸில் இங்கே இருப்பா அந்த மாதிரி நம்ம அந்த டைம் பீரியட் சொல்லும்போதும் இன் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் பார்ப்போம் ஆன் வந்து டேஸ் அண்டு டேட் டேட் சொல்லும்போது நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் ஐ வில் கம் ஆன் மண்டே ஹி வில் பி ட்ராவலிங் ஆன் சாட்டர்டே நான் வந்து மண்டே அங்கே வந்துடுவேன் அவள் அங்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணுவான் எப்போ சாட்டர்டே அந்த டேஸை சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் ஹிஸ் பர்த்டே இஸ் ஆன் மார்ச் ஃபிஃப்த் ஃபஸ்ட்டு வந்து மந்தை சொல்கிறங்கிட்டு நம்ம வந்து மார்ச் மந்தை சொல்கிறங்கிட்டுக்கே ஆன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷி வாஸ் ஓன் ஆன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டேட்டை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ரிப்பப்ளிக் டே இந்த மாதிரி முக்கியமான நாட்களை நம்ம சொல்லும்போது ஆன் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்